la razón de dos segmentos es de 6 a 7. Y me dicen que un segmento de los dos mide 6 centímetros más que el otro. Con estos datos me piden hallar la medida de cada uno de estos dos segmentos. Recuerden que la razón entre dos medidas no es más que la división de sus valores. Crece. Llamamos entonces AB para darle nombre a los segmentos AB y CD a estos segmentos. Y nos dicen que la razón de estos dos segmentos es de 6 a 7. Nos están diciendo que si yo divido el segmento B entre el segmento CD, esta razón, esta división, va a ser igual a 6 sobre 7. Este es el primer dato que me dan en este problema. La razón entre las medidas de los segmentos es de 6 a 7. 6 sobre 7. Y me da un segundo dato. Me dicen que uno de esos segmentos mide 6 centímetros más que el otro. La pregunta que viene ahora dada es la siguiente. ¿Cuál de los dos es el que mide 6 centímetros más que el otro? Y esto me lo va a dar la razón entre ellos dos. Yo pregunto, 6 sobre 7, si usted divide, daría menor que la unidad. Esto me está diciendo, si una fracción tiene numerador menor que numerador, es una fracción propia. Por lo tanto, esa fracción es menor que 1. E indica que si es menor que 1, el valor del numerador tiene que ser menor que el valor del denominador. Por lo tanto, estoy diciendo que AB, para que esta división me dé menor que 1, AB tiene que ser menor que CD. O sea, esto a mí me implica decir que AB tiene que ser menor que CD. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Y con esta expresión, yo podría entonces resolver el problema. Un segmento mide 6 más que el otro. ¿Quién es el mayor entonces? El mayor sería CD. CD es el mayor. Por lo tanto, el mayor va a tener 6 unidades más que el menor. ¿Cómo escribiría esto? Yo puedo escribir una segunda expresión diciendo lo siguiente. El mayor tiene 6 unidades más que el menor. Es decir, que CD es 6 unidades mayor que el menor. Es decir, CD va a ser igual al menor. No. Es igual al menor. Si al menor le sumo 6. ¿Por qué razón? Porque el mayor es el menor más 6 unidades. Entonces, hemos estructurado dos condiciones. La razón es 6 sobre 7, con la razón sabemos quién es el mayor, y el mayor mide 6 unidades más que el menor. Entonces, tenemos dos ecuaciones, 1 y 2. Podemos sustituir esta segunda ecuación en la primera, o sea, sustituir, sustituir 2 en 1 para poder entonces determinar los valores deseados. Es decir, CD lo puedo sustituir por AB más 6. Me quedaría entonces AB sobre CD, lo vamos a sustituir por AB más 6, ya que CD es 6 unidades mayor que AB. Y me dicen que esa razón, recuerden bueno, es que esto no es más que CD, esta razón es igual a 6 sobre 7. Y voy a recordar una propiedad. Recordar que si usted tiene una proporcionalidad A sobre B igual a C sobre D, usted puede escribir esto en forma cruzada. O sea, A por D, producto de los medios, es igual al producto de los extremos, que sería B por C. Propiedad de una igualdad entre dos fracciones. El producto cruzado de A por D es igual a B por C. Por lo tanto, para en esta fracción podríamos utilizar AB por 7, me quedaría 7 veces AB igual a este producto, a 6 que multiplica, escribo un paréntesis, 
a B más 6. Voy a proceder aquí. Me quedaría por aquí. 7 AB igual. Y aquí todo lo hemos puesto en función de AB. Vamos a aplicar propiedad distributiva. 6 por AB. Me quedarían 6 AB. Y 6 por 6 me daría 36. Va a pasar el 6AB a la izquierda, restando, y me quedaría igual a 36. Si a 7AB le resto 6AB, me quedaría una sola vez el segmento. Por lo tanto, hemos hallado la medida del de segmento que mide menor longitud, que es AB, que es 36. Si AB es 36, como C es el mayor, lógicamente se debe de más. Y recordamos que en la número 2, CD, recuerden que era igual a AB más 6. Sencillamente vamos a sustituir AB por su valor. En este caso dio 36 más 6 y hemos obtenido el valor de los segmentos que sería 42. Por lo tanto hemos hallado las dos medidas de los dos segmentos. Uno mide 36 que es el menor y el mayor que mide 42. Podemos hacer una comprobación. Sabemos, para terminar, que si yo divido AB entre CD, esto me quedaría la división de sus valores. Sería el valor de AB, sería 36, y el valor de CD sería 42. Esta fracción a mi simplificación, 36 y 42, lo puedo simplificar. Mitad de 36 sería 18, voy a ir despacio. Mitad de 42 sería 21 y 18 y 21, los dos tienen tercera. Dividido por 3, 18, me quedaría 6 y 21 entre 3 me daría 7. Como vemos, la razón entre A y B y C y D daría 6 sobre 7. ¿Con qué valores? Con 36 y con 42. Por lo tanto, hemos hallado la medida de dos segmentos tales que su razón sea 6 séptimos o sea, 6 sobre 7, y uno de ellos mide 6 unidades más que el otro.